പുരുഷന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന പുരുഷാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി ആ സമിതിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഗോകുൽ സാറാണ് നമ്മുടെ ഷോയിൽ നിന്ന് അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് പുരുഷാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി എന്താണ് അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലും സംഘടനാ തലത്തിലും പുരുഷന്മാരൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് നികത്താനും വളരെയധികം പുരുഷന്മാരും പുരുഷന്മാരുടെ ഫാമിലീസ് അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാമിലീസും തകരുന്നു പുരുഷന്മാരുടെ സൈഡിലുള്ള ഫാമിലീസ് നമ്മളമ്മമാരടങ്ങുന്ന കടത്തുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലങ്ങൾ പണ്ടൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല കേസുകളും ക്രിമിനൽ കേസുകളും ഡൈവേഴ്സ് കേസുകളും ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡി കേസുകളൊക്കെ ആയി ചേർന്ന് ഒരിക്കലും യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റാത്ത അത്ര കലുഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് ഈ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പിരിയുകയും അതുവഴി ആ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും അൺസ്റ്റേബിൾ ആവുകയും ചെയ്യാം അതിലത്തെ കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ദോഷഫലം അനുഭവം ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പുരുഷാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി എന്നുള്ള സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ഒന്ന് സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും അങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷൻ പുരുഷനും സ്ത്രീയും അടങ്ങുന്ന ആ കുടുംബത്തിനെയും രക്ഷിക്കാം പുരുഷന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ആ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കാം സ്ത്രീകളും പെടും സ്ത്രീകളും പെടും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വളരെ കുറവാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കേസുകൾ മുഴുവൻ കോടതിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് സ്ത്രീധന പീഡനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസികമായി ഒരു രണ്ടുപേരും പിന്നെ യോജിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഷോകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അകൽച്ചയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 സിറ്റുവേഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേസ് കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം പ്രയാസമില്ലാതെ യോജിച്ച് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ പല കുടുംബത്തിലും അത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ പക്ഷേ കേസും പോലീസും ഫോട്ടോ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും യോജിച്ച് പോകാൻ ആവാൻ പോകാനാവാത്ത ഒരു അത്ര മാനസിക അകൽച്ച ഈ പറയുന്ന സംഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ അതിനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയേതാണ് തെറ്റാളാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സി ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഭൂരിഭാഗം കേസുകളും സ്ത്രീധന പീഡന സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് അതിൽ പറയുന്ന കുറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങൾ വായിച്ചാൽ തന്നെ അത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം സിറോക്സ് പേപ്പർ പോലെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ പേരുകൾ മാത്രം മാറ്റുന്ന വരിക അതായത് ഒരു മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും കുട്ടീനെ അബോർഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും കുട്ടീനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അലിഗേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ സാധാരണ യു പിയും ബിഹാറിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നല്ലാതെ കേരളത്തിലൊന്നും ഇത്ര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്ര നിയമങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അവയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയുടെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയ്ക്ക് അധികം അലിഗേഷൻസ് ഒരു കേസിൽ അത് എല്ലാ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഏതാ ശരി ഏതാ തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കാനും പറ്റില്ല കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കായിക പീഡനത്തിന് ഒരു മാനദണ്ഡമാകുന്നില്ല പല കേസുകളിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരമുള്ള പീഡനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് കാണാം അതിനെ
സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എവിഡൻസ് ശേഖരിച്ച് ഇന്ന രീതിയിൽ കേസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വിഷമിച്ചാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും ഇതില് വേറെ ഒരു ക്രുക്കഡായിട്ടുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് പറയാനില്ല അതൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാനുമില്ല അവരുടെ ഭാഗത്ത് ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എലിഗേഷൻസ് ഒന്നും ശരിയല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ അതിന്റെ എവിഡൻസ് തനിയേ ഉണ്ടാവും അത് അത് നിയമത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൈമ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എവിഡൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എത്ര വർഷമായി നമുക്ക് ഈ സംഘടന കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ട് കേരളത്തില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഏഴ് വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് പുരുഷാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അവസാനത്ത് കൂടി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സമിതിയാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ളത് ഞങ്ങള് രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫോം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഉദ്ദേശം കൊടുക്കുക അവർക്ക് ഒരു സാന്ത്വനമാകുക ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രജിസ്ട്രേഷനും സംഘത്വം അല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പലരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കള്ളക്കേസ് ക്രിമിനൽ കേസ് ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് വരുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ മാനസികമായിട്ട് തകരുകയും അതുവഴി പല രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ടാണ് സപ്പോർട്ടിൽ തുടങ്ങി അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ലീഗൽ അഡ്വൈസും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ പുതുതായി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിലും ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ പേര് പുതുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആയിരം ആയിരത്തിന് മുകളിൽ മുകളിൽ ആൾക്കാരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലെ എത്ര കാലമായി ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് സിക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി വൺ എന്നുള്ള ഈ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് റെസ്പോൺസ് ജനങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് വളരെയധികം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞു വരുന്നതിന് വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഞങ്ങൾ മീഡിയയിൽ കൊടുത്ത് കുറച്ച് പ്രസ് റിലീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിൽ മനോരമ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ ഒരു ആഴ്ചയോളം ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തിന് മുകളിൽ കോളുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറെ പേര് തൃശ്ശൂരല്ല കുറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾസ് കൂടിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് പതിനയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാരെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് കൊല്ലമായി ഞങ്ങൾ ഈ സിഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെൻട്രലൈസ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നമ്പേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയുടെ എല്ലാ മെമ്പർ സംഘടനകളുടെ വെബ്സൈറ്റ്സിലും വരുന്നത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വെബ്സൈറ്റ്സിലും സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് പുരുഷ സംരക്ഷണ അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സാർ വ്യക്തമാക്കാവുന്നതാണ് സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി എത്ര എത്രത്തോളം ലക്ഷിക്കാം അത്ര അത്രയും ലക്ഷിക്കാം ഇതിൽ അതിൽ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളത് തകരുന്നത് കള്ളക്കേസാണെങ്കിൽ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തകരും പുരുഷന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഫാമിലിയും സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഫാമിലിയും എല്ലാവരും ഒരു അൺസ്റ്റേബിളായിട്ട് ഈ കേസുകളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു
ഹോളുകളും അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും കുടുംബ സംരക്ഷണ വേദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആദ്യം ഈ പുരുഷാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി ഈ പേരിന്റെ പിന്നിലൊരു ഒരു ഒരു ചിരി ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം കാരണം പുരുഷന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളെ നിന്ന് പുരുഷന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിന് ആ തലത്തിൽ ഇതിനെ കാണുന്ന പുരുഷന്മാർ തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെ 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 ഒരു റെസ്പോൺസിനെ കുറിച്ച് സാറിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇതൊന്നും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഇതൊന്നും അക്നോളജ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചിരി വരും പക്ഷെ അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ കളം കയറുമ്പോഴേ കള്ളൻ്റെ കളവ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ മൈ ബാക്ക് യാർഡ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് പലരും എൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തും പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്നാമ്പുറത്തായിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരും ഇപ്പം ഈ മതഭൂമിയിൽ സിഫ്മണ്ണിൻ്റെ ന്യൂസ് വന്നേ പിന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു പുരുഷന്മാരുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ആ ഗൗരവം വിടാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തിനാ ചിരിക്കണേ ഇപ്പം ചിരി ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ അത് ഒരു നമ്മുടെ സിനിമകളും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കോമഡി ഷോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ പുരുഷന്മാരെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്ന ഭാര്യമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കോമഡി ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ വലിയ കോമഡി ഒന്നും തോന്നാറില്ല ഭൂരിഭാഗം പുരുഷന്മാർക്കും ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ മെയിൽ സുപ്യൂരിറ്റി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം പല ഫാമിലികളിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ് വ്യക്തമായി തന്നെ കാരണമാണ് അതായത് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ പോലും പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫാമിലി ആയാൽ പുരുഷ മേധാവിത്വം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ത് വന്നാലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ചധികം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഫാമിലികളിൽ ഈ പറയുന്ന ഈക്വാലിറ്റി നടക്കുന്നതാവാം പക്ഷേ ഒരു ഭൂരിഭാഗം പുരുഷന്മാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സംരക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പുറത്തറിയാതെ ഒരു പുകമറയ്ക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാം പുറത്തു വരാൻ മടിയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ചിരിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതായത് എനിക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പുരുഷന്മാരിൽ പലവർക്കും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് അവർ നിയമ ദുരുപയോഗത്തിന് ഇരകളല്ലെങ്കിലും അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഒരാളുടെ അടുത്തും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പുരുഷന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മനസ്സിൽ അടക്കി പിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിനേക്കാളും ഇരട്ടി പുരുഷന്മാരാണ് മരിക്കുന്നത് അത് പറയുമ്പോഴേക്കും വേറെ രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ വളച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കർഷക ആത്മഹത്യയാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കർഷക ആത്മഹത്യകൾ വേറെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നയൻറ്റി തൗസൻഡിന് മുകളിൽ ഒരു കൊല്ലം പുരുഷന്മാരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ സ്ട്രെസ് നമ്മളിൽ തന്നെ ഒതുക്കി അവസാനം ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വലിയ കാര്യങ്ങളായാലും അത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഉള്ള ഒളിച്ചോട്ടമാണ് യാത്ര അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റർ വേർഷനാണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണൻ അടക്കി പിടിച്ച് ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാതെ വളരെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരോ കൂട്ടുകാരോട് പോലും ഷെയർ ചെയ്യാതെ വേണമെങ്കിൽ ചില ചില അപൂർവ അവസരങ്ങൾ മാത്രം ഈ വ്യംഗ്യത്തിലൂടെ ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കോൾ വരാറുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ട കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ സാറെ എൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പറയും എന്താ പറയുക എന്തായാലും പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറയണോ അതോ ആത്മാവിന അഭിമാനത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ കൃഷ്ണ പറയുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ് അനുസരിച്ചുള്ള കണക്ക് പ്രകാരം സോറി ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കണക്ക് പ്രകാരം പുരുഷന്മാരുടെ കോളുകളുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ നമുക്ക
അപ്പോ ആ മീറ്റിംഗിൽ അറിയുന്ന ഒരാള് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാണക്കേട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നാണക്കേട് കാരണം പലരും വരാറില്ല വിദ്യാനിരം ഇല്ലാതാവുമ്പോ മാത്രമാണ് ചിലവര് വരുന്നത് കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോളുകൾ വരാറ് പരിഹാസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്തായാലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് തന്നെയാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കേസിന് മുമ്പ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കോളുകളെ കുറിച്ച് പറയാം കേസിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തോ എന്തോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പലയിടത്തും പലയിടത്തും അല്ല മിക്കതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളിൽ ഉള്ള കേസിൽ മാത്രമേ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് അല്ലാത്തതുള്ളൂ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളോ ഒട്ടും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പേഴ്സണാലിറ്റികളോ ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ടാവും ബാക്കിയെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്തെങ്കിലും പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് പല 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാക്കി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലതും ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പിൽ എന്തായാലും സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെ വെക്കാറുണ്ട് ഈ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവസ്ഥരായുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ ആണ്ട് <laughs> 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 അതായത് നിയമപരിശിക്ഷ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംഘടനയായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ബന്ധപ്പെടാം അതായത് സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമം മാത്രമല്ല മറ്റേത് വിഷയത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ സംഘടനയെ നമുക്ക് അവകാശ സംരക്ഷണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സംരക്ഷണവും ഉപദേശവും നൽകാൻ നമ്മുടെ സംഘടന പര്യാപ്തമാണ് പുരുഷന്റെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു അവകാശം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തരുന്നുണ്ട് അത് അതൊരു അവകാശം തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് പുരുഷാവകാശ സംരക്ഷണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവകാശ സംരക്ഷണം ഇല്ല പുരുഷന്മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുരുഷന്മാർക്കൊരു അവകാശം സ്ത്രീകൾക്കൊരു അവകാശം എന്നില്ല പക്ഷെ സ്ത്രീകൾക്ക് കുറച്ച് അവകാശത്തിൽ കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്താലാണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യസേഷൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ അതാ പറയുന്നത് സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുരുഷ സംരക്ഷണ ഒരു നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ സംഭവിക്കാം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് പുരുഷാവകാശവും മനുഷ്യാവകാശവും പുരുഷൻ പുരുഷന് മനുഷ്യന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ കയറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ സംരക്ഷണം നിയമമുള്ളത് അപ്പൊ പുരുഷ സംരക്ഷണം നിയമമില്ലാത്തത് ആനിമൽ പ്രൊട്ടക്ഷന് പോലും നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പുരുഷന്റെ നില ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ആനിമൽ പുരുഷൻ അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തെളിയുന്നത് ഇപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ രാജ്യത്തെ ഗൃഹലക്ഷ്മിയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ടോവിനോയുടെ കവർ കവർ പിക്സ് പറഞ്ഞത് ഗൃഹലക്ഷ്മിയാണോ അപ്പൊ ആള് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ആളുടെ ആ കവറില് തന്നെ ഒരു ഒരു ഡയലോഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പുരുഷനാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്ത്രീകൾക്ക് റേപ്പ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സെക്സ് ഇസ് നോട്ട് എ പ്രോമിസ് ടു മാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുരുഷൻ ഒഴിഞ്ഞു പോവാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് അത് റേപ്പ് എന്ന സെക്ഷന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഹാവിങ് സെക്സ് ഇൻ ദ പ്രൊട്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് മാരേജ് അതായത് കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ബന്ധങ്ങൾ 
അത് പുരുഷനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ സ്ത്രീ സെക്സ് കഴിഞ്ഞത് സ്ത്രീ ബന്ധം ഒഴിയാൻ പോവാണ് പുരുഷൻ അങ്ങനെ ഇല്ല അപ്പൊ ആ റേപ്പിന്റെ സെക്ഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാറേണ്ടത് നിയമവ്യവസ്ഥിതിയാണ് ആ നിയമവ്യവസ്ഥിതിക്കകത്ത് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊണ്ടുപോയി എന്നതാണ് പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഇടപെടൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കുക ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്ത് ഏതൊരു നിയമം വരുവാണെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു സ്ത്രീക്കെതിരെ ഒരു ഒഫൻസ് നടക്കാമെങ്കിൽ അതേ ഒഫൻസ് പുരുഷനെതിരെയും നടക്കാമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ സ്ത്രീ ൾക്ക് മാത്രം ഒരു പരിരക്ഷ ഇപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിയമം എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലത്തെ ഫുൾ ഫോം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ എഗൈൻസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് എന്നാണ് സ്ത്രീ സംരക്ഷണ നിയമങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ അതായത് ദുരുപയോഗമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത വ്യക്തി അതായത് സ്ത്രീ സ്ത്രീയെ സം ശിക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം അത് നിയമത്തിനുണ്ട് പക്ഷെ കോടതികൾ അങ്ങനെ ഒരു നടപടി എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ അത് നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ എഴുതി ചേർക്കണം ഈ ഒരു സ്ത്രീധന പീഡന നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കാണപ്പെട്ടാൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിന് അതേ ശിക്ഷ അതായത് സ്ത്രീധന പീഡനം നടത്തിയതിൻ്റെ അതേ ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഇത് പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് എന്താണ് ഇത് കോടതി നിയമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മള് സേവ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയുടെ കുറേയധികം ഉണ്ട് അത് നേരിട്ട് പോയി എം പി പാർലമെന്റ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ എം പികളെ നേരിട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ മെമ്മറാൻഡംസും പെറ്റീഷൻസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേയധികം എം പികളെ നേരിട്ട് പോയി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിച്ച് അവർ പാർലമെന്റിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് പറ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു എം പി പി കെ ബിജു അവർ പോലും പാർലമെന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നിയമങ്ങളിലൊന്നും ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഇല്ല കാലിക വീഴണമെന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന നിയമത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫുൾ ഫോം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ എഗെൻസ്റ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ അതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പുരുഷനാണ് ഇതേ ഗാർഹിക പീഡനം അനുഭവ അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ആൾക്ക് ആ നിയമത്തിൽ ഒരു രക്ഷയുണ്ട് ഒരു സംരക്ഷണം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് അറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസ് ആണ് ആ നിയമത്തിന്റെ ഫുൾ ഫോം അതിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സെക്ഷൽ പുരുഷന്മാർക്കാണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് സംരക്ഷണമില്ല വളരെ ഹാസ്യത്തിൽ ചോദിക്കാം പുരുഷന്മാർക്ക് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് ഒക്കെ നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് അതല്ലേ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ പല ഹാസ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് പുരുഷന്മാരെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴേ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അതായത് സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹരാസ്മെന്റ് അല്ല ഇപ്പോൾ പുരുഷൻ ഓഫീസിൽ ഒരാൾ ജൂനിയർ ലെവലിലും ബോസ് ഒരു സ്ത്രീ സീനിയർ ലെവലിലും ആണ് ഈ സ്ത്രീ പല രീതിയിലും സെക്ഷൽ ഹരാസ്മെന്റും സെക്ഷൽ ഫേവേഴ്സ് ഒക്കെ ഈ ജൂനിയറിനെ കൊണ്ട് അതായത് ഒരു ഇഷ്ടം ആ പുരുഷന് ഇഷ്ടത്തിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോലും നിർബന്ധിക്കാം അങ്ങനത്തെ കേസുകളിലൊക്കെ ഒരു പുരുഷന് വേറെ സംരക്ഷണമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കുറെ കേസുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ കേസുകൾ നമ്മൾ സമിതി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നല്ല കേരളത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഒരു കേസ് വന്നത് ഐ ബി എം ഐ ബി എമ്മിലുള്ള ഒരു കേസായിരുന്നു ആ കേസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് ഇത് വിളിച്ചാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ നയൻ ഡയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലത്തെ പത്തോളം കൗൺസിലേഴ്സിന് നിങ്ങളുടെ കോൾ പോകും ഒഴിവുള്ള ആദ്യത്തെ കൗൺസിലറായിട്ട് കണക്ട് ആവും നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും മീറ്റിങ്ങുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ അവരിൽ നിന്ന് അറിയാവുന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്
ഒരു കൺസ്ട്രക്റ്റീവായിട്ട് ഇത് ഇതിനൊരു ചാലഞ്ച് ആയി അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ തേടാനുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് പതറാതെ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് സ്വയവും സമൂഹത്തെയും രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഘടനയും ഈ ഒരു സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു സാർ